হ্যালো ভিওয়ার দিস ইজ সারুন ওয়েলকাম টু লার্ন টোয়েন্টি ফোর বিডি ডট কম ভিওয়ার আজকে আমরা সম্পূর্ণ একটা নতুন টিউটোরিয়াল সিরিজ তৈরি করতে যাচ্ছি যেটা হচ্ছে লারাবেল সম্পর্কিত অনেকগুলো কোয়েশ্চেন এবং তার অ্যান্সার অর্থাৎ লারাবেলে আমরা এই বিষয়টা কীভাবে করব বা লারাবেলে ওই বিষয়টা কী কীভাবে করব আমরা অনেক সময় ইন্টারনেটে খোঁজ করে থাকি যে আমরা লারাবেল দিয়ে ফাইল আপলোড কীভাবে করব আমরা লারাবেল দিয়ে অটো কমপ্লিট কীভাবে করব বা আমরা লারাবেল দিয়ে ডাইনামিক ড্রপ ডাউন কীভাবে তৈরি করব তো এরকম অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো আমরা ইন্টারনেটে কোচ করে থাকি আজকে আমরা এই সিরিজের প্রথম পর্ব করতে যাচ্ছি আপনাদের মনে যদি অনেকগুলো কোয়েশ্চেন থাকে বা আপনাদের অনেক কিছু জানার কোয়েশ্চেন থাকতে পারে লারবেল সম্পর্কিত তো আমরা প্রত্যেকটা পর্বে এক একটি টপিক্স নিয়ে যেটা হাতে কলমে আমরা দেখাবো সেই বিষয়টা কিভাবে করতে হয় তো এই টোটাল টিউটোরিয়াল সিরিজটা হবে হাউ টু কোয়েশ্চেন ইন লারাবেল অর্থাৎ লারাবেল সম্পর্কিত কোয়েশ্চেনগুলো এবং লারাবেলে কীভাবে আমরা এই বিষয়টা করতে পারি বা ওই বিষয়টা করতে পারি সেই সম্পর্কিত এক একটা টিউটোরিয়াল সি এই টিউটোরিয়াল সিরিজ জুড়ে সম্পূর্ণ টিউটোরিয়াল সিরিজ জুড়ে আমরা এক একটা পর্বে এক একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো সেই সুবাদে আজকে আমি ফার্স্ট পর্বেতে আমি দেখাবো হাউ টু ফাইল আপলোড ইন লারবেল ফ্রেমওয়ার্ক অর্থাৎ অনেকে যদি জানতে চান যে কীভাবে আমরা লারবেল ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে কীভাবে ফাইল আপলোড সিস্টেম কাজ করাবো তো আপনি যদি এই বিষয়টা জানতে চান তবে আজকের ভিডিওটা আপনার জন্য আর যদি আপনার মনে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন থাকতে পারে লারবেল সম্পর্কিত বা এই বিষয়টা কীভাবে করতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি কমেন্টে আপনার কোয়েশ্চেনটা জানিয়ে দিতে পারেন আমরা নেক্সট পর্বগুলোতে হয়তো আপনার কোয়েশ্চেনটা যদি আমাদের লিস্টে থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি অ্যান্সার পাবেন যদি না থেকে থাকে সেগুলো আমরা লিস্ট আউট করব এবং নেক্সট এপিসোডগুলোতে আমরা এক একটা জিনিস সলভ করার ট্রাই করব তো বলে রাখি যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সেক্ষেত্রে আপনি আমাদের ভিডিওগুলো সবার আগে নোটিফিকেশান পেয়ে থাকবেন তো চলুন শুরু করে যাক আজকের এই পর্বটি তো আমার পিসিতে আমি লারবেল ফাইভ পয়েন্ট জিরোর একটা ফ্রেশ ইনস্টলেশন করে রেখেছি আপনারা এই অর্থাৎ আজকের এই পর্বের টিউটোরিয়ালে যে কোডগুলো দেখাবো সেগুলো আপনারা চাইলে লারবেল ফাইভ পয়েন্ট জিরো থেকে লারবেল এইট পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট এইট পর্যন্ত আপনারা চাইলে ট্রাই করতে পারবেন দেয়ার ইস নো চেঞ্জেস ইন কোড তো শুরু করি তো ফার্স্টে আমি যেটা করছি আমি দুইটা রাউট তৈরি করে নিচ্ছি এটা আপনাদের যে কোনো ফর্মে কাজ হতে পারে যে ফাইল আপলোড সিস্টেমটা আমি জাস্ট সিম্পলি একটা মার্ক আপ করে সেখান থেকে টোটাল বিষয়টা হাতে কলমে আপনাদেরকে দেখাবো তো আমি একদম রুট রাউট যেখানে কেউ যদি এন্টার করে সেক্ষেত্রে সে হোম কন্ট্রোলার থেকে ইন্ডেক্স ম্যাথডটাকে হিট করবে সেখান থেকে আমরা একটা ভিউ রিটার্ন করব যেখানে একটা ফাইল আপলোড করার একটা বাটন থাকবে সেখান থেকে ফাইলটা চুজ করে জাস্ট আপলোড করবে দ্যাটস ইট এবং যখনই ফর্মটা সাবমিট করবে ফাইল সহ সেক্ষেত্রে সে স্ল্যাশ স্টোরে একটা পোস্ট রিকোয়েস্ট পাঠাবে যেটা হ্যান্ডেল করবে হচ্ছে আমাদের হোম কন্ট্রোলারের স্টোর ম্যাথড সো আমাদের ইন্ডেক্স এবং স্টোর দুইটা ম্যাথড ক্রিয়েট করতে হবে সো আমরা চলে যাচ্ছি হোম কন্ট্রোলার ডট পিএইচপি ফাইলে এটা হচ্ছে আমাদের হোম কন্ট্রোলার ডট পিএইচপি ফাইল যেখানে করছি হচ্ছে আমাদের ইন্ডেক্স যে ম্যাথডটা আছে সেই ম্যাথডটাকে আমরা জাস্ট একটা ভিউ রিটার্ন করছি যেটা হচ্ছে হোম ভিউ যেটা আমাদের লারাবেলে বাই ডিফল্ট থাকে সেখানে আমরা জাস্ট একটু হালকা পাতলা চেঞ্জ করে আপনাদের বিষয়টা বুঝিয়ে দেওয়ার ট্রাই করব এবং আমাদের একটা পাবলিক ফাংশান স্টোর একটা ম্যাথড আছে যেটাতে পোস্ট যে রিকোয়েস্টটা হবে ফর্ম থেকে সেই রিকোয়েস্টটা হ্যান্ডেল করবো হচ্ছে এই স্টোর ম্যাথডটা তো আমরা হোম ব্লেড ডট পিএইচপিতে চলে যাচ্ছি যেখানে জাস্ট আমরা একটা সিম্পলি ফর্ম নিয়েছি এখানে খুব মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অনেকে এই বিষয়টা মিস্টেক করে থাকেন যে আমরা ফর্ম করে থাকি এবং ফর্মের আমরা যেহেতু একটা পোস্ট রিকোয়েস্ট করছি সেই ক্ষেত্রে আমরা ম্যাথডটা পোস্ট দিই এবং যেহেতু ফাইল আপলোড করব সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ইএনসি টাইপটা মাল্টিপার স্ল্যাশ ফর্ম ডাটা এটা অবশ্যই অবশ্যই দিতে হবে দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস ইন ফাইল আপলোড ইন লারবেল অর এনিথিং এলস যে কোনো আমরা ফাইল আপলোড করার ক্ষেত্রে পিএইচপির ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের ফর্মের ক্ষেত্রে এই অ্যাক্টিভিটি এবং এই ভ্যালুটা অবশ্যই দিতে হবে অনেক সময় আমরা এটা ভুলে না দিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে আমাদের অন্য ধরনের বিহেভ করে আমাদের অ্যাপ্লিকেশান অনেকে এই বিষয়টা ধরতে পারে না সেক্ষেত্রে আমি বলে রাখছি যে এই অ্যাক্টিভিটিটা এবং এই অ্যাক্টিভিটির ভ্যালুটা অবশ্যই আপনাকে দিতে হবে এবং আমরা সিএসআরএফ টোকেন দিয়েছি জাস্ট একটা ফাইল ট্যাপের একটা ইনপুট নিয়েছি এবং একটা সাবমিট বাটন তো আমরা দেখি আমাদের ইউআইটা কীরকম দেখতে আমি যদি রিফ্রেশ করি দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট আমি এখানে দিয়েছি লারবেল ফাইল আপলোড
এখানে আপনি ফাইল আপলোডটা করে আপনার ডেটাবেজে সেভ করতে পারেন বা আপনি যে কোনো কিছু করতে পারেন এখান থেকে অন্য একটা রিকোয়েস্ট কোনো একটা জ্যাসন সার্ভিসে দিতে পারেন তো দ্যাটস এ ডাজন ম্যাটার আমি জাস্ট এখানে দেখাবো আমরা ফাইলটা কীভাবে ইনপু আমাদের ফর্ম থেকে এই স্টোর ম্যাথড হিট করে এখান থেকে নিব এবং আমাদের লজিকগুলো দিয়ে আমরা ফাইলটা আমাদের প্রজেক্টের মধ্যে সেভ করব কোন একটা ডিরেক্টরিতে এবং ওই ফাইলে যে নামটা আমরা দিয়ে সেভ করব সেই নামটা আমরা ডেটাবেজে সেভ করব তাহলে আমরা দেখে আসি আমাদের ডেটাবেজে কি আছে আমাদের ডেটাবেজে দুইটা ট্যাবল দেখতে পাচ্ছি আমরা জাস্ট এখানে ইউজারের মধ্যে অনেকগুলো ফিল্ড আছে সেখানে একটা ফটো নামে একটা ফিল্ড আছে যেখানে আমরা ফাইলটা আপলোড করার পর সেই ফাইলটা কি নামে আমরা আমাদের প্রজেক্ট ডিরেক্টরিতে রেখেছি সেই নামটা আমরা এখানে এই ফিল্ডের মধ্যে আপডেট করে দিব সো এখানে সিম্পল একটা রেকর্ড আছে আপনাদের সিনারিওটা ভিন্ন হতে পারে আপনার কোনো একটা টেবিলে ডাটা ইনসার্ট করার সময় কোনো একটা ফাইল আপনারা আপলোড করতে পারেন সেটা নাম রাখতে পারেন তো সব কিছু বিষয় সেম জাস্ট আমি এখানে একটা রেকর্ড আছে সেই রেকর্ডে জাস্ট ফটো যে ফিল্ডটা আছে সেই ফিল্ডে ডাটাটা আপডেট করে দেখাবো আপনাদের তো আমি এখানে কি করছি এখানে যেটা আমরা ইন্ডেক্স ম্যাথডে যে ভিডিও রিটার্ন করাচ্ছি এখানে জাস্ট আমি ইউজার দিই আমি জাস্ট এখানে যে ইউজারটা আছে সেই ইউজারটাকে জাস্ট ফেচ করে নিয়ে আসছি আমাদের ইউজার মডেল থেকে আমি ফাইন দিয়ে জাস্ট এটা ম্যানুয়ালি করছি আমি আমি জানি আমার এই রেকর্ডটার আইডিটা হচ্ছে ওয়ান এখানে চলে আসছে এবং আমরা এখানে ভির মধ্যে কম্প্যাক্ট ইউজার এই ভেরিয়েবল দিয়ে আমরা এটাকে এখানে পাবো জাস্ট আমি অ্যানশিওর হওয়ার জন্য যে আমাদের এই ডেটাটা এখানে আসছে আমি এখানে জাস্ট এই ইউজারের নামটা এখানে প্রদর্শন করা দিই এখানে যেখানে ফটো দেখা যাচ্ছে জাস্ট এখানে একটা আমি পিটা নিচ্ছি যেখানে ইউজারটা নামটা আমি শো করাবো ইউজার দেখি আমাদের এই ডেটাটা এখানে আসছে কি না অ্যারো দিচ্ছে কারণ আমি এই ইউজারটা ইউজার মডেলটাকে আমি ইম্পোর্ট করে নিই ভিউর দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইউজার হিসেবে জন আছে যেটা আমাদের এই ডেটাবেজের এই নামটাই আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যদি আমি ইমেলটাও নিয়ে আসি তাহলে আমাদের ইমেলটাও প্রদর্শন করবে আমি জাস্ট এখানে একটা ব্রেক দিয়ে এখানে ইমেল দিচ্ছি এবং আমরা এখানে আর একটা ইমেজ ট্যাক নিব এখানে জাস্ট ব্র্যাক দিয়ে দেখাচ্ছি ইমেজ ট্যাক নিচ্ছি যেখানে হচ্ছে আমাদের ইমেজটা যখন আমাদের সেভ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা ইমেজটা এখান থেকে রিটিভ করে এখানে প্রদর্শন করাবো আপাতত আমি এই ইমেজ ট্র্যাকটা তেমন কিছু দিচ্ছি না এখানে একটা জাস্ট সিম্পলি একটা উইথ দিয়ে দিচ্ছি যাতে বেশি বড় না হয় যদি ওই ইমেজ সাইজটা বড় হয়ে থাকতে পারে এক্ষেত্রে আমি এখানে চোর্স হিসেবে ইউজার স্ল্যাশ আমাদের ডেটাবেজের যে ফিল্ডটার নাম আছে আমি যদি এখানে দেখি আমাদের ডেটাবেজের যে ফিল্ডটার নাম আছে সেটা হচ্ছে ফটো এই জন্য আমি এখানে দিচ্ছি জাস্ট এতটুকু দিয়ে আমি একবার রিলোড করে দেখি সব কিছু ঠিকঠাক আছে যেহেতু আমাদের এখানে কোনো এখন ডেটা নেই অর্থাৎ ফটোর নাম নেই সেক্ষেত্রে এটা দেখাচ্ছে না এখন আমি এখান থেকে সাবমিট করার পর এখানে যেভাবে হ্যান্ডেল করব সেই বিষয়টা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এক্ষেত্রে আমি ফার্স্টে চেক করে নিব যে আমার আমরা এখানে একটা রিকোয়েস্টের ইনস্টেন্স নিয়েছি তো এই ইনস্টেন্সে আমি চেক করব যে ইফ রিকোয়েস্ট হ্যাজ ফাইল ফটো এই ফটোর নামটা হচ্ছে আমাদের এখান থেকে আমরা যেই নামে এটাকে পাঠাচ্ছি দ্যাট মিন্স আমাদের এখানে ফটো নাম দিয়ে পাঠাচ্ছি তো আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব আমাদের যে ইনপুট ফাইল টাইপ থাকবে অর্থাৎ ইনপুট থাকবে যেটা ফাইল টাইপে সেই জিনিসটার নাম আমরা ডেটাবেজের যে ফিল্ডের নাম আছে দ্যাট মিন্স ফটো এবং এখানেও আমাদের নামটা হচ্ছে ফটো আমরা সেম রেকার্ড ট্রাই করবো সেক্ষেত্রে আপনার কনফিউশন হবে না অনেকের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা একটু ঝামেলা পোহাতে হয় তো এই জন্য আমি বলে নিচ্ছি এটা নেওয়াটা সেফ এটা আমি যখন চেক করব তো দ্যাট মিন্স আমরা এখানে বুঝতে পারছি আমাদের এখানে একটা ফাইল আছে দেন এখন আমরা যেটা করব আমাদের একটা ফাইলের নাম দিতে পারি ফাইল নেম এই ফাইল নেমটা আমি এখানে যেহেতু জেনারেট করব এই জন্য এটার ফাইল নামটার দেওয়া এই ফাইলের নামটার আমি করব হচ্ছে আমাদের 
এখন আমরা যে মুহূর্তে এই ফাইলটাকে ইনসার্ট করাব এই ফাইলের নামটা যে কোনো কিছু থাকতে পারে ইউজার এন্ডে সেই বড় একটা স্ট্রিং থাকতে পারে সেটা সেই নেট থেকে সেভ করে একটা বড় স্ট্রিং ওয়ালা একটা ইমেজ কে সে আপলোড করতে পারে সে ক্ষেত্রে আপনি ইউজারের যে নামটা সেই নামটা অবশ্যই রাখবেন না আপনারা এটাকে মডিফাই করে নেবেন সো এই মডিফাইয়ের ধরনটা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে ফার্স্ট হতে পারে আপনি যে ইউজারের জন্য ডেটাটা সেভ করছেন সেই ইউজারের আইডি হিসেবে আপনি এটাকে ডুবাতে পারেন অর্থাৎ আইডি ডট পিএনজি বা জ্যাপ এজি যে কোনো কিছু বা আদার কোনো স্ট্র্যাটেজিতে আপনি এটাকে সেভ করতে পারেন অর্থাৎ আপনার ইউজার আপনার অ্যাপ্লিকেশানের বিভিন্ন আইডি জেনারেট করার মাধ্যমে ওই আইডির নামটা দিয়ে আপনি চাইলে এটাকে সেভ করতে পারেন সো আমরা এখানে যে স্ট্র্যাটেজিটা ফলো করছি অর্থাৎ আমরা যে ইউজারের ডেটাটা সেভ করছি বা যে ইউজারের ফটোটা আপলোড করছি সেই ইউজারের ইউজার আইডিটা দেন আমাদের ওই ফাইল যেটা আমরা আপলোড করব সেটার এক্সটেনশানটা যুক্ত করে আমরা ফাইল নেমটা এইভাবে সেভ করব তো এটার জন্য যেটা করব আমাদের যে ইউজারটা আমরা ডাইনামিকালি তো এই ইউজারটা এখানে পাবো আমাদের যে রিকোয়েস্ট যে অবজেক্টটা আছে আসবে এখান থেকে ইনপুটের সেখানে হয়তো এটা আমরা এখানে কোনো একটা ইউজারের ডাটা আপডেট করবো সো এখান থেকে আমরা তো অবশ্যই ইউজার আইডিটা পেয়ে যাব যদিও আমি এখান থেকে নিচ্ছি না কেননা আমাদের আমি এখান থেকে হার্ড কোর কোডের মাধ্যমে আমি জাস্ট এক নম্বর ইউজারের ডেটাটা দিচ্ছি যেখানে হচ্ছে আমাদের এখানে রিকোয়েস্ট থেকে আমরা ইনপুট হিসেবে আমাদের ইউজার আইডিটা নিয়ে নিতে পারি সো এখানে যে ইউজারটা পাবো এই ইউজারের একটা আইডি থাকবে তো আমি এখন এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ইউজার এই আইডিটা এই আইডিটা দেন আমি এটার সাথে কনক্রেট করব হচ্ছে ডট আমাদের যে এখানে যে ফট রিকোয়েস্টটা যেটা থাকবে আমি এখানে এটাকে ফটো একটা ভেরিয়েবলে নিয়ে নিচ্ছি এই রিকোয়েস্ট এর যে ইনপুটটা আছে রিকোয়েস্ট ফাইল যেহেতু এটা একটা ফাইল টাইপের ইনপুট এখন যেটা করব আমি এই ফটো থেকে আমরা এক্সটেনশানটা নিব ফটো গ্যাট ক্লায়েন্ট অরিজিনাল এক্সটেনশান এটা দিয়ে আমরা যেটা পাবো ক্লায়েন্ট যে ফাইলটা চুজ করবে সেই ফাইলের যে এক্সটেনশানটা আছে সেই এক্সটেনশানটা আমরা পাবো তাহলে হচ্ছে দাঁড়াচ্ছে কি আমাদের যে ইউজারের ডাইনামিক এখানে যে আইডিটা হবে সেই আইডিটা এটার সাথে কনক্রিট করছি একটা ডট দেন হচ্ছে আমাদের যে ইউজার যে ফটোটা আপলোড করছে সেটা জ্যাপিজি হতে পারে পিএনজি হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা পিএসপির এই অর্থাৎ এই হেল্পারের মাধ্যমে আমরা সেই ফাইলটার এক্সটেনশানটা আমরা পেয়ে যাব দ্যাট মিন্স আমাদের ফাইলের নামটা এখানে আমরা ডাইনামিক্যালি আমরা এখানে মেক করে ফেলতে পারছি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই রিকোয়েস্ট থেকে এই রিকোয়েস্ট থেকে যে ফাইলটা আসবে বা আমরা তো এখানে ফটোটা নিয়ে নিয়েছি ফটো আমরা মুভ করব হচ্ছে এখন যে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে আমরা এখন তো এটাকে সেভ অর্থাৎ আমরা একটা ফাইল নাম নিলাম এবং এই ফটোর ইনপুটটা আমরা নিলাম এখন আমরা মুভ করে এই এই ফাইলটা আমরা আমাদের প্রজেক্টে কোথায় রাখবো সেটা দেখা যাচ্ছে তো এখানে প্রজেক্টে লারাবেলের মধ্যে প্রজেক্টে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা স্টোরেজ ডিরেক্টরি আছে সেখানে একটা অ্যাপ ডিরেক্টরি আছে সো আমরা এই অ্যাপ ডিরেক্টরিতে রাখব সো এখানে আমি রাখছি এটা হচ্ছে আমাদের স্টোরেজ স্টোরেজ পাত এটা দিলে আমরা ডিরেক্টলি এই স্টোরেজের পাতটা পেয়ে যাব দেন এখানে আমরা অ্যাপ যে ডিরেক্টরিটা আছে সেই ডিরেক্টরিতে এটা রাখবো তাহলে স্টোরেজ পাতের মধ্যে এটা যখন দিব আমরা এখানে চলে যাব এখানের মধ্যে আমরা ফাইলটা রাখবো মোক ফার্স্টে আমরা কোন ডিরেক্টরিতে রাখবো সেটার পাতটা দিব নট ইউআরএল এখানে অবশ্যই আপনাকে পাতটা দিতে হবে এবং এখানে দিব হচ্ছে আমাদের ফাইল নামটা অর্থাৎ সে কি নামে সেভ করবে এটা ইউজার যে কোনো নামে আপলোড করতে পারে কিন্তু আমাদের এই নাম অনুযায়ী সেটা মডিফাই হয়ে যাবে এবং এই নাম অনুযায়ী এখানে সেভ হবে তো আপাতত আমরা এখানে আমি কি করছি রিডাইরেক্ট রিটার্ন রিডাইরেক্ট ব্যাক যদি এটা সাকসেসফুলি আপডেটেড হয় সেক্ষেত্রে আমরা তো যেহেতু আমরা যদি আপনাকে দেখাই আমরা তো এই পাতে আছে তার রুট পাতে আমরা যখন স্টোর করছি অর্থাৎ এটাকে আপলোড করছি তখন এটা হিট করছে হচ্ছে আমাদের স্ল্যাশ স্টোর এই পাতের মধ্যে পোস্ট রিকোয়েস্টে যখন কাজটা হয়ে যাবে সে রিটার্ন করে এখানে চলে আসবে এখনও কিছু এখনও পর্যন্ত কিন্তু আমরা এই ফাইলটাকে 
আপলোড করছি এখনো পর্যন্ত আমরা ডেটাবেজে এটাকে সেভ করছি না জাস্ট আমরা একবার ট্রাই করে দেখি যে আমাদের এই ফাইলটা এখানে আপলোড হচ্ছে কিনা লেটস ডু দ্যাট এখানে আমি এটা ফাইলটাকে সিলেক্ট করলাম দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে যে ফাইলটাকে সিলেক্ট করছি সেটা হচ্ছে র্যাট আপ অ্যারো এটা যে কেন যেটাই হোক না কেন আমি যখন আপলোড দিচ্ছি কোনো প্রকার অ্যারোর আসে না দ্যাট মিন্স আমাদের এখানে হিট করেছে আশা করছি আমাদের ফাইলটা এখানে সেভ হবে আপনি যদি এখানে স্টোরেজের অ্যাপ ফোল্ডারে খেয়াল করে দেখেন এখানে ডট ওয়ান ডট পিএনজি এই ফাইলটা এখানে চলে আসছে এইটা যদি আমি ওপেন করে দেখতে পাচ্ছেন এই ফাইলটা এখানে আপলোড হয়ে গেছে এখন যেটা করব আমি এটা আপাতত ডিলিট করে দিচ্ছি এখন আমরা এখানে এটাকে আপলোডও করব দেন এটাকে আমরা সেভ করে দেব অর্থাৎ আপডেট করে দেব আমাদের যে ইউজারটা আছে এটা এখানে মুভ হওয়ার পর আমি যেটা করব আমাদের যে ইউজার অবজেক্টটা আছে সেই ইউজারের অবজেক্টে আমি আপডেট যে ম্যাথডটা আছে ইলিকুয়েন্টের এখানে আপডেটের মধ্যে আমি দিব হচ্ছে আমার ফটো যে ফিটটা থাকবে সেই ফিটের মধ্যে আমরা নেম অর্থাৎ ফাইল নেম এই ফাইল নেমটা আপডেট করে দেব আপডেট হয়ে যাবে এখন আমি একবার ট্রাই করে দেখি আসলে আমাদের কাজ হচ্ছে কি না আমি এখান থেকে একই ফাইলটাকে চুজ করছি আবার চুজ করলাম এখন যদি আমি আপলোড দিই দেখতে পাচ্ছেন আপলোড হয়ে গেছে এবং আমরা যদি এখানে ডেটাবেস যদি রিফ্রেশ করি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপডেট হয়ে গেছে ওয়ান ডট পিএনজে এবং আমাদের এই যে ফাইলটা সেই ফাইলটাও কিন্তু স্টোরেজ অ্যাপ এর মধ্যে আমাদের ফাইলটা আপলোড হয়ে গেছে এখন আমরা এটাকে শো করাবো কিভাবে এখানে আমরা শো করাবো তো এখানে শো করার জন্য আমি এখানে আমাদের এই ফটো নামটা আছে কিন্তু আমাদের রুট যে ইউআরএল যে হেল্পারটা আছে সেই হেল্পারের মধ্যে আমি এটাকে দিয়ে দিচ্ছি আমি যদি ইন্সপেক্ট করি এখানে যে বিষয়টা দেখাচ্ছে না সেটা কি কারণে দেখাচ্ছে না আমরা যদি একটু ইন্সপেক্ট করে দেখি এখানে আমাদের ফর্মের মধ্যে যে ইমেজটা আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই বিষয়টা এইভাবে আছে কিন্তু আমাদের যে অ্যাকচুয়াল যে ফাইলটা আছে সেটা স্টোরেজের মধ্যে গিয়ে অ্যাপের মধ্যে আছে দ্যাট মিন্স আমাদেরকে যে বিষয়টা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে কনক্রেট করে দেব স্টোরেজ অ্যাপ মধ্যে এই বিষয় এটা আছে এখন যদি আমি রিলোড করি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই ফটোটা এখানে দেখাচ্ছে এখন আমি ডাইনামিকলি যতবারই ফাইলটাকে চেঞ্জ করব আমি এখান থেকে আরেকটা ফাইল চেঞ্জ করে দিয়ে দেখি আমি এখান থেকে এই ফাইলটাকে চেঞ্জ করছি এখন যদি এটাকে আমি আপলোড করি দেখতে পাচ্ছেন ওই ফাইলটা আপলোড হয়েছে এখানে একটি ফাইলটা আপলোড হয়েছে এবং এটা আপডেট হয়ে গেছে এবং আমাদের ডেটাবেজেও কিন্তু সেম নেমে আছে কিন্তু আমার ফাইলটা নতুনভাবে আপলোড হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এই ফাইলটা এখানে আছে তো আশা করছি আজকের পর্বটা আপনাদের অনেক উপকারে আসবে যদি আজকের এই পর্বের মধ্যে কোনো প্রবলেম ফেস করেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন সেটা আমি আবার আপনাদেরকে সলভ করার ট্রাই করব এবং আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে লারাভেলে এই বিষয়টা কীভাবে করতে হয় আমি বলছি না টোটাল একটা প্রজেক্ট কীভাবে করতে হয় দ্যাট মিনস আপনাদের ছোটো ছোটো অনেকগুলো কোয়েশ্চেন থাকতে পারে লারাভেলের এই বিষয়টা কীভাবে করতে হয় বা ওই বিষয়টা কীভাবে করতে হয় অনেকগুলো কোয়েশ্চেন থাকতে পারে সেই কোয়েশ্চেনগুলো আপনারা কমেন্টে জানাতে পারেন আমি অবশ্যই এগুলোকে সলভ করার ট্রাই করব যদি এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন না করে থাকেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তাহলে আপনার নেক্সট যে কোনো পর্বের নোটিফিকেশান আপনারা সবার আগে পাবেন সবার সুস্থটা কামনা করে আজকে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে